Herkese selamlar. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Hayat nasıl gidiyor? Haftaya nasıl başladınız? Bundan sonra her pazartesi sabah saatlerinde kahvenizi içerken, yolda giderken dinleyebilmeniz için oyun dünyasından dikkatimi çeken haberleri, dikkatimi çeken konuları konuşacağım bir podcast'in içerisindesiniz. İlk defa bu podcast denen merete bulaştığım için dilim sürçebilir. Bir şeyleri yanlış söyleyebilirim. Kendimi bazen tekrar etmiş gibi olabilirim. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Bugünkü konumuz yeni duyurular. Summer Game Fest vardı. Birkaç saat önce de Xbox Bethesda konferansı vardı. Xbox Bethesda konferansının en çok merak edilen noktası tabii ki Starfield'dı. Onu da konuşacağız. Hem çok sevdiğim şeyler var Starfield tarafında. Hem de çok korkutan şeyler var beni. Bir kısmını böyle Twitter'da yazdım ettim ama insanların... Genel etkinlik tepkilerini artık benimsemiş durumdayım. Bunu anlıyorum. Xbox'ta da Summer Game Fest'te de aynı şeyler vardı. İnsanlar co-op shooter'lardan çok sıkılmış durumdalar. Ee, ben de sıkıldım açıkçası. Ben de artık nefret etme noktasına geldim. Ne Redfall ne de Redfall gibi duyurulan pek çok oyun 1 gram ilgimi çekmiyor. Ama şunu anlamak gerekiyor. Artık live service modeli insanlar için önemli bir nokta. Ve bu live service modelini her zaman devam ettirmek istiyorlar. O yüzden Bethesda'nın, Microsoft'un farklı bir şirketin live service modelinden oyunlar çıkarması çok şaşırtıcı bir şey değil. Aslında beklediğim bir şey. Çünkü 8. neslin başında hiçbir oyun ortada yokken Destiny halbuki vasat bir yapım olmasına rağmen bütün payı toplamış. Hem PlayStation tarafında hem de Xbox tarafında milyonlarca oyuncuyu kendine çekmişti. Dediğim gibi başlangıçta oldukça vasat bir oyundu. Sonradan biraz kendine geldi falan ama Activision'da Bungie'ye de müthiş bir para kazandırdı. O yönüyle çok kuvvetli bir oyundu ve pek çok oyun artık Destiny olmaya başladı. İşte Borderlands Destiny'den gelen bu gelenek şu anda bütün oyun dünyasını sarmış durumda. Çünkü dipsiz bir kuyu. Ben Destiny birinci oyunu 1800 saat oynadım. Tabi o zaman bekardım. Tabii. Merlin'in kazanında çalışıyordum. Ya bomboş bir şey yapıyorduk. Aynı silahların en iyi perklerini düşürmeye çalışıyorduk. Onu yapmaya çalışıyorduk. Bunu yapmaya çalışıyorduk. Yok zindana gidelim. Yok raid'e basalım. Yok Trials of Osiris. Ya ne yapıyorsun? Bitmiyor bitmiyor. O, o item bir türlü bitmiyor. Birini tutturuyorsun. Diğerini de tutturmaya çalışıyorsun. Ondan sonra bütün karakterlerin de en iyisi olsun istiyorsun. O dipsiz kuyuya düştüğünüzde işte Game Pass gibi servisler daha anlamlı oluyor. Şimdi mesela Six Song duyuruldu. Bu hafta ismi var zaten Hollow Knight'in geliştiricilerinden işte. Mükemmel bir oyun. Game Pass'e de gelecek ilk gününde. Ama ne kadar sürebilir ki? Hadi 10 gün boyunca oynadın diyelim. Bitti. Game Pass'te başka bir oyun da oynadın. O da 10 gün. Bitti. Belki de Game Pass'i ondan sonra deaktif edeceksin. Bir daha sisteme girmeyeceksin uzun süre. Adamlar ama seni bir live service karmaşası içerisine bu bolluğun içerisine attıklarında arkadaşlarına 3 kişi 4 kişi girdiğinde a bak sende gel bak Game Pass'te var oyun dediğinde tak diye herkes kendini Redfall'da bulacak. O tarzda birçok oyunda bulacak. E Microsoft bunu bilerek yapıyor. O yüzden büyük firmalardan artık çok iyi single player veya multiplayer oyun bekleyemeyemez konuma geldik. Yani konuşamadım. Yani nasıl bekleyeceğimizi bilmiyorum. Artık firmalar live service olayına gerçekten çok iyi kaptırmış durumdalar. Bu birazcık şey oldu. Ee, hangi neydi o Blockchain olayında tokenlar muhabbeti vardı bu NFT'lerden de önce. Binlerce token projesi yapılıyordu böyle binlerce ama. Onlardan 999 tanesi batıyordu kesin bir tanesi tutuyordu. İşte Microsoft gibi firmalar Square Enix gibi firmalar bu bir taneyi arıyorlar muhtemelen. Batmaya razılar işte Babylon Fall'u mahvettiler Avengers'ı mahvettiler ama diyelim ki Square Enix bir tane tutturdu. Ah o tutturduğu yerden parayı kıracak. Dertleri bu. Microsoft'un da derdi bu. Redfall tutmazsa bir başkasına gidecek. Bir başkası olmazsa başka bir Batfall'a gidecek. Lacivert Fall'a gidecek. Turuncu Fall'a gidecek. En sonunda bir tanesini bulacak. Milyonlarca, on milyonlarca Xbox Game Pass üyesini sadece tek bir oyundan sağlayacak. Ondan sonra belki yine farklı bir geliştirme şeyine gidebilirler. Döngüsüne gidebilirler. Ama şu anki döngü benim hoşuma gitmiyor. O kadar stüdyo alınıp hepsine live servis oyun yaptırmak hoş bir şey değil. Mesela Obsidian'dan herkes Avowed'u bekliyor veya o tarzda yine çok iyi bir RPG oyunu bekliyor ki bu insanların, e, bu firmanın gerçekten çok iyi IP'leri var. Bu IP'lerden biri Pillars of Eternity ve Pillars of Eternity evreninde geçecek Skyrim benzeri diye duyurulan Avowed'un 
Artık görünmesi lazım. Fable geliştiriliyor diyor. Fable yok ortada. Ya nerede bu oyunlar? Niye her yer live service? Bak etkinlik çok güzeldi ama Microsoft'un kendi oyunlar açısından çok da iyi bir etkinlik olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani onu söyleyeyim. Microsoft'un kendi oyunları pek çok oyuncu için çok büyük hayal kırıklığı olacaktır. Çünkü çok daha büyük beklentiler var. Eğer bu firmanın oyun kalitesi bazında PlayStation oyunlarıyla kapışmasını istiyorsa Microsoft başka şeyler yapmalı ama bence onu da istemiyorlar. Hani insanların Microsoft'tan beklentisiyle Microsoft'un sunmak istediği şey arasında bence biraz uçurum var. Ve ben açık açık söyleyeyim yani Grounded'ın <gülüyor> erken erişimden çıkması falan bunlar hiçbir kimsenin umurunda değil. Onu söyleyeyim. Ben genel olarak etkinliği beğendim. Ama dediğim gibi hani ne bekleyeceğini bilerek bu etkinlikleri artık izlemeniz gerekiyor. Yani artık öyle işte Galoporların duyurulduğu, diğer tarafta Assassin's Creed'lerin duyurulduğu falan oradan bir şeylerin çıktı. Bu böyle muhteşem E3 konferansları falan beklemeyin. Artık e, her firma özellikle Netflix sonrasında, Netflix'in müthiş başarısı sonrasında insanları bir kez 60 dolara oyun satmaktansa sonra DLC kakalamaya çalışmaktansa oyunları live servis olarak sunup yıllarca oynatabilmek, aylarca oynatabilmek çok daha etkili bir formül. Yani bunun tuttuğu yerde firmalar coşuyorlar. Bak Bungie dünyanın en zengin firmalarından biri oldu Destiny sayesinde. Aynı zamanda e, 2K'yi Borderlands çok uzun bir süre ihya etti. Gearbox'ı gerçekten parlattı. Bunların hiçbirini unutmamak lazım. Ha, Microsoft'un oyunları açısından birçok insanı sevindirecek şeyler de var. Mesela Flight Simulator ile alakalı 40. yıl özel duyurusu yapıldı. Ee, onun dışında Forza Motorsport çok güzel görünüyor ama onlar benim ilgi alanımda olmadığı için tabii ki değinmiyorum. Ki benim takipçilerim arasında da genelde Forza fanları falan olmuyor. Onlar daha çok bu işlerle ilgilenen, bu işleri iyi bilen e, yayıncıları veya YouTuber'ları takip etmeyi seviyorlar. E, mesela Overwatch 2 var, Free to Play olacak. Riot oyunları geliyor. Game PC. Yani anladınız mı? Yani sistemde siz ne kadar durursanız Microsoft o kadar kazanacak. Adamların olayı bu zaten. Bizim burada karımız ne? 30 lira 40 liralık bir hizmet Game Pass. Ya 50 lira 60 lira olsun. Ama sen bir tane iki tane oyun oynasan Game Pass'ten bir yıl içerisinde bir yıl diyorum. Bir ay içerisinde iki tane güzel oyun oynasan Game Pass'te bulduğun ister AAA olsun ister 2A olsun kardasın. Bunu böyle düşünmek lazım. Yani o yüzden Mesela yapılan duyurulardan 30 taneden 3 tanesi iyi olsa yeter aslında. Kalanlar size göre olmayabilir. Game Pass'e bu açıdan baktığınızda bence çok daha mutlu edecek bir sistem sizi. Yani oturup Microsoft'tan şu anda Last of Us gibi, Uncharted gibi, God of War gibi, Horizon gibi çok büyük grafiksel gelişmelere, işte hikaye, naratif anlatıma, gameplay sahip oyunlar beklemeniz pek de şey değil. Akıl kârı değil açıkçası. Çünkü bu oyunlar bitiyor yani. 20 saat oynayacak God of War. Ondan sonra Microsoft'un hiçbir işine yaramaz ki God of War gibi bir oyun. Evet çok güzel paya yapar ama hiçbir işine yaramaz. E zamanında yaptı. Bak demek ki işine yaramamış onların. Her şirketin yoğurt yemesi farklı işte. Her şirketin alanı farklı. Buna bakmak gerekiyor. Diğer yandan işte Ark 2'yi gösterdiler. E benim dikkatimi çeken ama iki tane oyun oldu. Scorn'la. Flint Rock bunların ikisi de Game Pass'e ilk günden gelecekler. İkisi de çok güzel görünüyor. Bakmanızı öneririm. Flint Rock bana e, çok ciddi bir Assassin's Creed Odyssey vibe verdi. Ve Assassin's Creed Odyssey benim Assassin's Creed'deki en sevdiğim oyundur muhtemelen. O oyuna bakmanızı öneririm. Fragmanlarına bir göz gezdirmenizi öneririm. İyi bir aksiyon oyunu gibi duruyor. Çok değişik bir tarzı var. Benim dikkatimi çeken birkaç tane tabii ki oyun oldu. Hatta birkaç tane daha duyuru oldu. Starfield'a gelmeden önce onlardan da bahsedeyim. Wolong gerçekten çok ilgi çekici duruyor. Team Ninja'dan uzun süre sonra gerçekten grafikleri güzel görünen bir oyun çıkıyor. Yani umarım öyle görünüyordur grafikleri. Bir de bir dedektiflik hikayesi var. Tam ismini hatırlamıyorum şu an bakacağım. Evet The Last Case of Benedict Fox kultu mitosunu sonuna kadar kullanıyor. 2D platformer. Dedektiflik falan baya bir harmanlamışlar. O oyun da çok dikkatimi çekti. Yani baktığınızda ben etkinlikte ne kadar eleştirdiğim noktalar olsa da çok dikkatimi çeken güzel duyurular olmuş. En önemli duyurulardan biri ise Atlus'un sonunda sonunda Persona 3 ve Persona 5'i yeni nesle taşıyor olması. Persona 3 Portable, Persona 5 
Royal ve Persona 4 Gold, Golden mıydı? Evet evet Golden olması lazım. Bunların hepsi arkadaşlar Xbox için geliyor. Aynı zamanda Persona 4 tabii ki Steam'de var. Ama Persona 5 ile Persona 3'ün de PC'ye geliyor olması en yeni versiyonlarıyla bence çok sevindirici. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ettiğim harika bir oyun serisi. Atlus'u buradan tebrik ediyorum ve soruyorum Persona 6 nerede ulan? Nerede? Nerede? Ve Kojima da çıktı. Bir başka Japon geliştirici, efsanevi bir oyun geliştiricisi. En son Death Stranding'de PlayStation'a beraber çalışmışlardı. Bu sefer Xbox'da çalışıyor. Ee, Xbox Cloud'u övdü baya. Bir Cloud projesi geliştiriyor. Bir Cloud oyun olacak herhalde. Bol bol multiplayer, ilginç ilginç temasların olacağı tuhaf bir şey gelecektir. Ne geleceğini tahmin bile edemiyorum. Çünkü Kojima yani. Kojima'nın ne yaptığını nasıl tahmin edesin? Öyle bir ihtimal mi var? Başka oyunlar var mı diye bakıyorum dikkatimi çeken. Aslında bunların dışında öyle çok benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Son olarak Starfield. Şimdi Todd Howard'ı sahneye çıkardılar. Gene giymiş kahverengi ceketini. Son dönemdeki mimli oyun geliştiricilerinden biri. Skyrim'le hayran olduğum Fallout 4 ve Fallout 76 ile artık yüzüne bakarken acaba doğruyu mu söylüyor dediğim çok sevdiğim de bir yandan bir oyun geliştiricisi. Çok uzun süredir Bethesda Starfield için çalışıyor ve ne yazık ki yine Creation Engine ile çalışıyorlar. Muhtemelen Creation Engine ile göreceğimiz son Bethesda oyunu olacak. Artık bir yamalı bohçaya dönmüş ve görsellik ışıklandırma tarafında her ne kadar çok güzel duruyor olsa da manzaralar tarafında çok güzel duruyor olsa da yaşını gerçekten belli ediyor ama bir Bethesda oyununda grafiklerin inanılmaz güzel olması benim aradığım ilk şeylerden biri değil. Atmosfer, çeşitlilik mekan çeşitliliği ve random encounter dediğimiz oyun dünyasının size hazırlamış olduğu sürprizler. Şimdi ben açık açık şunu söylemek istiyorum. Oyunun duyurusunda tek bir noktada çok kötü düştüm. Bin tane gezegen oldu ve bir gezegenin istediğiniz her yerine gidebileceğiniz açıklandı. Şimdi bu açıkçası sinirime dokundu. Bir tek bu noktadan bahsedeceğim. Diğer konular hakkında herkes konuşacaktır. Herkes bir şeyler anlatacaktır. Ama bizim Elder Scrolls oyunlarını sevmemizin sebebi haritalarının çok büyük olması hiçbir zaman olmadı. Bunu nasıl unuturlar? Bunu nasıl akıllarına bile getirmezler? Çünkü bin gezegen olması ve her gezegenin tamamının keşfedilecek olması ne demek biliyor musun? Bunu elle yapamazsınız. Öyle bir insan gücü yok, öyle bir iş yükü yok. Bunu yapamazsınız. Bunun anlamı şu, her şeyi Procedure Generated diye bir şey var. Yanlış telaffuz olabilir. Yine kusura bakmayın. Gecenin bir saatindeyim. Rastgele oluşturuyorlar. Belli bir algoritma oluşturuyor bu gezegenleri, bu dünyaları. Ya bu o kadar berbat bir şey ki. Bak bu o kadar berbat bir şey ki. Çünkü Skyrim'in haritası mesela Oblivion'dan küçük biliyor musunuz? Ama ne kadar dolu dolu. Çünkü Bethesda Game Studios o oyun dünyasının her bir noktasını kendi işlemiş. Gitmiş o mağarayı eliyle oraya koymuş. Oyuncunun karşısına bir yerde bir şey mi çıkacak? Almış onu oraya koymuş. O sürprizleri senin için oraya hazırlamış. Haritanın her bir köşesini tek tek tasarlamış ve inanılmaz bir açık dünya oyunu yaratmış. Bunun rastgelelik kısmı yok. O oyun dünyasının elle ilmek ilmek işlendiğine bugün 12 sene mi geçti Skyrim'in ardından? Açın bakın 11 sene olması lazım. Açın bakın oynayın. Kafayı yiyeceksiniz. Nasıl yapabilirsiniz diye. Yeni bir örnek. Elden Ring'e bakın. Haritanın her bir yerine konulan düşmanları tek tek koymuşlar. Her bir yerine koydukları mağaraları tek tek yapmışlar. Kimi birbirine çok benzemiş. Kimi tekrar etmiş. Ama hepsi el emeği. O açık dünyayı gerçekten oturup manyak bir ekibini hazırladığını anlıyorsunuz. Ama sen gitmişsin No Man's Sky yapmışsın ve No Man's Sky kadar büyük bir oyun bile değilsin. Neden rastgele oluşturulmuş dünyaları bu işin içine soktun? Gerek var mıydı? Ulan iki tane gezegen olsun. O iki gezegende toplamda Skyrim'in iki katı harita büyüklüğü sunsun. Bize yeterdi. Bu olay beni çok korkutuyor. Çünkü olay şuna dönerse. Hadi şu gezegene inelim. Şurada bir outpost var. Orayı temizleyelim. Sonra diğer outposta gidelim. O outpost'u da temizleyelim. Aa şurada düşman mağarası var. Oraya da girelim temizleyelim. <gülüyor> Hepsi birbirinin tabi rastgele yaratıldığı için neredeyse aynısı. 
Bu oyun böyle olursa ben çok çemkirim. Çünkü Starfield'dan çok büyük beklentilerim var. Ve bu beklentilerin pek çok kısmını aslında karşıladı fragmanda. İşte karakter oluşturma, karakter yetenekleri, oynanış bunların hepsini bir, bir noktada karşıladı ama oyun dünyası Elder Scrolls oyunlarının ve Bethesda'nın en büyük kozudur. Ne oynanış ne başka bir şey. Oyun dünyası. Skyrim'i hatırlayın. Skyrim'de bir göreve gidersiniz. O göreve giderken kendinizi 2 saat sonra haritanın diğer köşesinde bulursunuz. Bak oyunun gücü bu. Skyrim'in en büyük gücü buydu. Hepimizi etkileyen en önemli yönü buydu. Bir ejderha taşı almaya giderken kendimizi markatta bir cinayeti çözerken buluyordu. Bu bunlar oyunun en güçlü, en önemli yanlarıydı. Ve sen bunu kaybedersen hiçbir Bethesda Game Studio oyununun bunu kaybetmiş hiçbir Bethesda Game Studio oyununun bir esprisi kalmaz. Sen ilham verdin. 20 yıldan uzun bir süre açık dünya türüne ilham verdin. Bu yaptığın el emek, göz nuru oyunlarla. Diyeceksiniz ki abi çok takılıyorsun. Emin çok takılıyorsun abi. Olur mu? Bırak oyun çıksın da görelim. Yani umarım ben çok takılıyorumdur. Ben kafamda çok kuruyorumdur. Sadece belli gezegenler, belli gölge, bölgeler işte rastgele oluşturuluyordur. Ama çoğu yerini ilmek ilmek gene işlemişlerdir. O zaman keyifli oyunu oynarız. Çünkü ben Yok oyun çok eski görünüyor. Yok şöyleymiş böyleymiş. Ben bunlara takılmam. Ben Bethesda'dan oynadığım açık dünya oyunlarının neredeyse hepsinde hep memnun kaldım. Bunda da kalmak istiyorum. Bu yüzden şikayetimi daha en başta dile getiriyorum. Yarın öbür gün bana dönüp şey demeyin. E abi oynuyorum falan diye. Yok da yok. Sıkıntı yok benim açımdan. Ama ben bunu da düşünüyorum. Çünkü benim için özel anlıyor musunuz? Belki hepiniz beni Souls oyunlarıyla tanıyorsunuz ama benim hayatımın yarısından fazlası Elder Scrolls oyunlarıyla geçti. Ve gerçekten Bethesda Game Studios'u çok seviyorum ben. İsteyen gömebilir, isteyen çok kötü olduğunu söyleyebilir. Ah, ben gerçekten çok seviyorum. O adamların oyunlarını binlerce saatimi harcadım. Binlerce saatimi harcamaya da varım. O yüzden endişemi sadece dile getirmek istedim sizlere. Bundan sonra her hafta böyle sabah saatlerinde kahvenizle dinleyebileceğiniz, yolda dinleyebileceğiniz Oyun dünyasından o hafta için dikkatimi çeken konuları anlatacağım arkadaşlar. Umarım kısa zaman içerisinde sadece YouTube'da değil hem Spotify hem de Apple Music üzerinden bir kanal açarım ve orada da bunları rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Eğer bunu dinliyorsanız, bunu YouTube'da dinliyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda, başka podcastlerde ve yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın canlar. Hepinizi çok seviyorum.